Филхук, хорошие мои, в продолжении стрима про нейронки поговорим сегодня про аналог чата GPT, который местами даже наряднее возможно, потому что это не совсем чат, это не повествование, вопрос-ответ, это генератор контента, который позволяет этот контент в любом месте редактировать. Поддержите и погнали. Если у вас не получается дозвониться до чата GPT, а география в VPN и смс не помогает, да и в целом пройти этот квест по регистрации и запуску этого чата, то еще приключение, то сегодня посмотрим на удобную альтернативу. Во-первых, снизу в описании ролика оставлю ссылку на вот этот замечательный сайт, в котором собран уже практически 1100 разных искусственных интеллектов в 50 категориях. 3D изобразительное искусство, редактирование аудио, аватарки, причем не только как фигме через плагины закидать макет разными лицами, но и на основе своей фотографии можно соорудить нового участника группировки Marvel. Помощь в написании кода, в написании текста, все, что вас интересует, собрали на одной площадке, сразу видно, какие из них платные, какие бесплатные, какие сначала бесплатные, потом платные. Ссылку на этот сайт снизу в описании ролика оставлю, заходите, смотрите, найдете что-то для себя интересное. Это я к тому, что Чат GPT это не единственный чат с искусственно интеллектуальным собеседником, который знает ответы на практически все ваши вопросы. Уже появляются аналоги, происходит интеграция в различные софты и приложеньки, и вот сегодня на одно из них и посмотрим. И называется это чудо Notion. Это онлайн-приложение для организации задач, заметок и проектов. Оно объединяет в себе возможности календаря, базы данных, списков задач, заметок и документов в одном месте, как мы любим с вами в фигме, все через одно место. И это вступление про Notion придумал не я, а сам Notion. Правда, про фигму это уже моих рук дело. Notion — это профессиональный навороченный инструмент для хранения информации. Если прям супер простыми словами, представьте себе блокнотную игру, где каждый следующий босс — блокнот. Все круче и круче. Так вот, Notion — это финальный босяра, самый масштабный и навороченный. Но, как видите, у меня в игру не получается. Дальше первого уровня не прошел, нечего вам показать, у меня здесь пусто. Несколько раз пробовал, но любви не случается. Но я знаю, что многие Notion используют. Кстати, напишите в комментах, пользуетесь вы Notion или нет. Пользоваться Notion можно и бесплатно, как и фигме есть бесплатный тариф и есть вариант для тех, кто занес на мороженку, тогда для них появляются некоторые дополнительные плюшки. Из коробки можно хранить информацию, код, ссылки, документы, можно управлять проектами в виде таймлайна, делать таблицы, все это дело перелинковывать, подключать разные базы данных. Если во всем этом разобраться, то действительно можно начать экономить время. Если с Notion пока не знакомы, но хотите разузнать как то-то что-то, то в ютубе можете зарулить в гости к Виктору Теплову, у него есть про Notion ролики, в которых поделюсь и секретами и лайфхаками. Ну а мы тут сегодня собрались чтобы посмотреть незаметочную часть этой большой махины, а понять, насколько же Notion теперь классный собеседник и будет ли он искать ответы на наши вопросы. Создадим новую страницу, чтобы это вас не смущало. Тут есть всякие предустановки, позволяющие быстро создать таблицу, доску, таймлайн, календарь, что-то там еще, список галерею, но нас интересует в первую очередь вот эта вот строка, начать писанину с помощью искусственного интеллекта. В выпадающем списке тоже есть предустановки, помогающие определиться с первым шагом, например, нужен пост для блога или социальной сети, или пресс-релиз, написать креативную историю, эссе или вот даже поэму можно начать или список задач. Нажимаем, появляется надпись на начало запроса. Напиши список задач на такую-то тему, а дальше просто указывайте, про что вам нужен этот список. Возможно, вы уже ахаете по поводу английского языка, не надо, стираем и пишем по-русски. Например, здоровое питание на неделю 2000 калорий. Нажимаем Enter. И дальше происходит та же магия, что и в чате GPT на русском языке и по ощущениям даже пошустрее, чем в том самом чате. И самое интересное, что вот этот текст не остановится где-то посерединке через определенное количество символов и не попросит его пингануть, сказать ему «давай продолжай», пока он не ответит на твой вопрос, будет печатать до конца. Огонь. А вот и список. Даже есть какое-то пояснение в начале, в конце... Смотрите, и в конце какое-то пояснение дал, и в начале расписал, где сколько калорий. После того, как ответ появился, в конце будет выпадачка, в которой можно сказать «Да, окей», или «Продолжай печатать», или «Сделай все это дело длиннее». Можно перепечатать текст и получить больше количество символов. Можно попробовать еще раз, если этот текст не понравился, или просто закрыть. А еще обратите внимание, в отличие от чата GPT, нет этих баблов чатовых. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Нет вот этих вот визуальных сообщений. Есть просто заголовок, есть контент. Получилась статья или готов пост для блога. И это клево, потому что можно отредактировать любой фрагмент текста. Если в чате там была длинная простыня, вопрос-ответ, вопрос-ответ, то тут есть текст, который можно редактировать. Например, недостаточно понятно, что это за тунец на гриле, такой с овощами. Выделяем информацию, и сверху появляется всплывашка, который снова можно обратиться к виртуальному помощнику. Можно улучшить написанное, проверить на орфографию, сделать текст короче, сделать длиннее, изменить тон повествования, профессиональный, казуальный, френдли язык. Вот давайте сделаем этот текст подлиннее, чтобы все это было чуть подробнее расписано. Что это за ужин? такой. И посмотрите, он не меняет тунца на какое-то другое блюдо, он продолжает расписывать про тунца на гриле. Контент остается тем же. 
Если вариант устраивает, можно заменить выделенное, вставить новый вариант ниже, продолжить писанину или переписать все, что получилось еще более развернутым вариантом. Попробовать снова или отменить. Ну или давайте заменим текст. Понятное дело, что все это нам не интересно, поэтому выделяем весь текст, удаляем его и что делаем? Правильно. Чем отличается? Погодите, не там печатаем. Надо нажать пробел, чтобы вызвать электронного этого интеллектуального помощника. И тут уже спрашиваем, чем отличается адаптивный дизайн от мобильной версии. Нажимаем Enter и вуаля. Появляется контент. Если вы не знали, в чем отличие, пожалуйста, Notion вам может объяснить. Вы сегодня снова в потрясающей форме, правильно вы догадались. В первую очередь эта история поможет раскачивать личный бренд. Больше не надо 20 лет опыта, чтобы генерировать какой-то полезный и интересный контент в социальных сетях. Вот тебе готовый текст для Телеграма или нарезал на слайды и загрузил в Инстаграм. Несколько таких постов, потом можно и рекламку продать, денег заработать. Опять сюда зашел, что-то спросил, тебе ответ дали, загрузил, снова рекламку и вот ты уже богатей. Или не знаешь, что спросить, ведь вопрос сформулировать это тоже то еще приключение. Открыл Инстаграм какого-нибудь дизайнера, полазил по постам, увидел какую-нибудь интересную тему, скопировал эту тему, вставил сюда, подождал 10 секунд и у тебя готовый текст для твоего Телеграма. Пару раз так сделал, еще раз рекламку вставил, еще денег заработал. А если тебе кажется, что не особо Профессорский выглядит как-то вот не особо профессионально. Букв мало. Зашел сюда, а ну-ка сделай мне по размашести, а то ведь не поверят, что я профессионал. Да, ребята, раньше надо было шишки набивать, годами общаться с верстальщиками в скайпе, а теперь просто открыл Notion, 10 баксов заплатил, ты великолепен. Такие времена. Сейчас будет очень много профессионального контента от новичков. И самый прикол в том, что в этих телеграм-чатах непонятно, кто скрывается за хозяином канала. Ведь там может просто лютый новичок, который вчера только узнал, что о, можно веб-дизайнером стать, а сегодня уже генерирует просто профессиональный контент, продает рекламу, деньги зарабатывает. Давайте еще раз сделаем Ctrl-A, Ctrl-A, все удалим. Сравнение мобильной версии и адаптивного дизайна в виде таблицы. Если просто стена текста это классный формат для телеграммы, то в инстаграм как-то скучно такое отправлять. Надо же сидеть голову выломать, как там на слайды все это дело поделить. А вот, пожалуйста, в виде таблицы уже практически готовые слайды на пару штук точно хватит. Если кажется, что слайдов недостаточно, давайте перепишем все это дело и сделаем побольше контента. Во, еще и начало будет для первого слайда, ну вообще огонь. Так а табличка-то будет? Куда таблицу делать? Вот таблица где? О, вот и таблица, зацените-ка. Я уже думал, передумал. Notion делает таблицу. Прикольно, что можно скроллить во время писанина. Пойдет. Такой вариант нас устраивает. Если кажется, что в конце получился какой-то сдыхлик, а не визуально классный профессорский вывод, ведь одно дело мудрые слайды загрузить, ну и в конце надо что-то умное сформулировать. Опыта нет, зато пробел работает. Пожалуйста. Летят профессиональные буквы. А ты просто водичку пьешь. Ну вот, другое дело. Теперь-то поверят, что я профи. Как вы понимаете, с контентом для прокачки личного бренда больше нет проблем. Опыт больше не нужен, нужно всего лишь 10 долларов в месяц. Но и с контентом для нашей дизайнерской работы тоже больше нет проблем. Например, не можете придумать дизайн сайта зоопарка. Нажимаете пробел, структура сайта зоопарка. Расписывает подробно, что на главной странице, в принципе, какие есть страницы, какие разделы. Потом это все можно подробнее расписать. Понимаете, как теперь удобнее стало делать прототипы. Еще классно, что в отличие от чада GPT, он не останавливается на полпути и не ждет какого-то пинка для продолжения. Пока ответ не напишет, будет печатать. Ну вот давай, окей, нажмем. И дальше распиши раздел «Наше животное». Скопируем, пробел нажимаем. Два раза раздел-раздел. Интересно, поймет он или нет. Понятно ему, все понятно. Сделай 10 новостей. А он сейчас этот текст уберет и напишет новости. Тоже нормальный план. Во, новости зоопарка. Да, с контентом больше нет проблем. Выпьем же за это. На русском языке вполне себе работает. Достаточно шустро, кстати. Интересно, а в калькулятор он умеет? Сколько раз встречается слово зоопарк? Ну-ка, ну-ка. <смех> Прикольно. Единственное пока, как мне кажется, в чем проигрывает Notion Chat GPT, это связь с Midjourney. Давайте попробуем. Сделай промпт для нейросети Midjourney для баннера сайта зоопарка, на котором тигр и лев играют в настольные игры. 
И, к сожалению, пока ничего не получится, потому что он делает не запрос для Миджорни. А вот что, зацените, заголовок «Тигр и львы играют в настольные игры в зоопарке» и дальше текст баннера. А это не то, что нам надо. Вам может показаться, что надо все удалить? Или вообще давайте создадим новую страничку? И здесь вставим. Но, к сожалению, и здесь ничего не получится. Тут вообще на английском языке я решил какой-то пост создать. Почему на английском? Потому что там английские слова были или что это? Увидел слово «промпт». Так, пробел вот сюда. Да, к сожалению, это просто какой-то текст на эту тему. Но никак не запрос. Ну и второй, возможно, недостаток для кого-то. Вся эта история стоит 10 долларов в месяц. Сам Notion можно использовать бесплатно. Там есть несколько тарифов и бесплатный вполне себе юзабельный, как и в фигме в принципе. Но если вы хотите, чтобы у вас по пробелу открывался вот этот умный интеллектуальный помощник, который будет генерировать вам контент, это стоит 10 долларов в месяц. Сначала у вас будет 20 бесплатных попыток, но они, естественно, разлетятся достаточно быстро. И когда введете 21 запрос, нажмете Enter, появится окошко, куда надо будет ввести номер вашей кредитки. И мне кажется, как-то нелепо даже заикаться. О, блин, за деньги? Ребята, за 10 баксов в месяц нет проблем с контентом, больше нет проблем. Надо для работы, на тебя сгенерирую, надо для личного бренда, держи в плечи. Больше не надо 15-20 лет горбатиться и шишки набивать, чтобы контент разузнать. Мне, блин, даже обидно. Реально обидно. На маке, на винде не нужны больше никакие VPN, SMS, регистрации, активации. Просто скачал Notion и пользуешься. Notion мне, кстати, не доплачивал, а мог бы. Офигенно, сам буду пользоваться, контент для работы. Огонь, супер, офигенно. Ну и раз в Notion появился аналог чата GPT, значит скоро много где это дело появится. Просто будем выбирать, каким софтом пользоваться, а проблем с контентом больше нет. Плати 10 баксов и ты великолепен. Обидно. Если было полезно, поддержите, вам не жалко, мне сами знаете. Приятно, Его общаться в комментариях, отсыпьте жменьку своей активности, расскажите, пользуетесь ли вы Notion и что думаете вообще про этот генератор контента. Скоро увидимся, услышимся. Филхук. 3D хужожество, 3D хуже, хуже, как оно там, хуже, изобразительное искусство, хужожество. Из подъезда выходишь, там бабульки на скамейке сидят, шепчутся на тебя пальцем показывают, вот это гарно хлопится, 17-й квартиры, у чат GPT дозвонился, не переживайте, ребята, теперь и про вас будут легенды свагать. Правда, про фигму это уже моих рук дело, моего рта дело. Опыта нет, зато пробел работает, нажимаем. Где это все было 15 лет назад?